ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸாமுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பேசிக் விஷயத்த தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து எதுக்கு சொல்ல போகிறீங்க ஒன்லி யூபிஎஸ்சிக்கு மட்டுமா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது யூபிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் எஸ்எஸ்சியாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு இந்த ஒரு அஞ்சு விஷயத்தில் நீங்கள் கிளியராக இருந்தாலே போதும் ஸோ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதாவது உங்களுடைய அந்த பேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது நல்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே அஞ்சு விஷயம் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஓகே என்ன மேம் நீங்கள் வந்து சொன்னது எதுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ என்ன கான்ஃபிடென்ட் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கிறனால தானே நாங்கள் எக்ஸாமே வந்து படிக்க வந்திருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து உண்மையான ஒரு விஷயந்தான் பட் நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஒரு எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலுமே சரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே எல்லோரும் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா சிலபஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் உங்கள் மேலே நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக என்னால் முடியும் அதை எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அதாவது நம்ம ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓகே நம்ம நல்லா வந்து படிக்கிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே சொல்லுவோம்ல ஒரு ஆர்வம் அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ அது மாதிரி நல்லா பட் போக 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 பார்த்தோம்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த் அப்படின்னு போ போக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா நம்மளாட்டி இந்த விஷயம் முடியுமா நம்மளை கரெக்டாக பண்ணுவோமா இல்லை நம்ம தப்பாக வந்துட்டோமா இல்லை அப்படின்னா நம்ம சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களாட்டி இது முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயம் வரும் இன்னி வரைக்குமே யாராவது இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்கவே கூடாது எதுக்காக நான் இந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த இந்த டைமில் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் அதாவது இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து புதுசாக வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க நாங்கள் வந்து இப்போதிக்கு வந்து எந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து விட மாட்டோம் இப்போதைக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் இதை வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறையா யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வியூஸ் கிடைக்கணும் அதுதான் நான் எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் சொல்லலை வியூஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி அதாவது இனிமேல் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் நடக்குமா நடக்காது அதுமாரி யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் தள்ளி போயிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த இயர் வந்து நடக்குமா இது மாதிரியான நிறைய டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு அதில் போய் நீங்கள் மோஸ்ட்லி உங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அதாவது அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி அது ரிலேட்டடாக அந்த கமெண்ட்ஸில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா என் லைஃபே போயிடுச்சு இனிமேல் நான் என்ன நான் இத்தனை வருஷம் இதுக்கு தானே ப்ரிப்பேர் பண்ண அது மாதிரியான நிறைய விஷயம் பார்த்ததுனால தான் இப்ப இந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்றேன் ஏன்னா எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கான்ஃபிடென்ட் வந்து எந்த ஒரு டைம் பீரியட்லேயும் நீங்கள் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது இப்போ டிஎன்பிசிக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஓகே அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு ஃபினான்ஷியலாக எங்கள் கிட்ட சப்போர்ட் இல்லை ஸோ நாங்கள் இப்போதைக்கு விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தவிர இனிமேல் விடவே மாட்டோம் அப்படின்லாம் அவங்க சொல்லவே இல்லை உங்களுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்லாம் அவங்க திரும்ப நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுக்கிட்டே போனாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வர வர நமக்கு வந்து அந்த படிக்கிறது வந்து ஓகே பட் எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு இருப்பாங்க கிடையாதுலாம் <laughs> ஃபினான்ஷியல் நல்ல ஸ்டே ஸ்டேபிளான ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு வந்ததுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எதனால் அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து வேக்கன்சி அப்படிங்கிறது வந்து இது நமக்கான ஜாப் மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேக்கன்சியை வந்து ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு கீழே வந்து வேலை பார்க்க ஆள் ஆள் வேணும்ல ஸோ அப்போ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள எடுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இப்போ அவங்க இந்த டைம் ப
என்னைக்கிட்டா எப்பயாவது ஒரு டைம் நடக்க தான் போகுது ஸோ அது ஜூலையில் நடந்தாலும் சரி ஆகஸ்டில் நடந்தாலும் சரி நீங்கள் தான் எழுத போகிறீங்க இப்போ ஜூலையில் நடந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் எழுதுவீங்களா அப்போலாம் கிடையாது ஆகஸ்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் தான் எழுதுவீங்க செப்டம்பரில் இருந்தாலும் நீங்கள் தான் எழுதுவீங்க ஸோ நீங்கள் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க ஜூலையில் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு ஸோ ஏதோ ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக யூபிசி ஒரு டேட் சொல்ல தான் போகுது அந்த டேட்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி தான் ஆகணும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே கூடாது இது மாதிரியான விஷயத்த நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னா காதில் வாங்கவே கூடாது ஓகே மேம் இது ப்ரிப்ரேஷன் எக்ஸாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னா நிறையவே சம்மந்தம் இருக்குது அதாவது உங்களுடைய மனசு வந்து உங்களுடைய ஹார்ட்டாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய மைண்டாக இருக்கட்டும் எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் படிக்கிறது வந்து இதாகும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் வந்து மைண்டில் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் வந்து படித்தீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் சீரியஸாகவே அதுதான் உண்மை ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேணா வேணும் அப்படின்னா செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வேணும் கண்டிப்பாக நம்மளாட்டி முடியும் ஏன் எல்லாராட்டையும் முடியுங்கிறப்ப நம்மளாட்டி முடியாதா நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறையா விஷயங்கள் அதாவது நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ என்னாட்டி இது முடியுமா என்ன அதாவது எப்படின்னா இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த பீரியட்லேயே இந்த கொஷினை வச்சுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து தோண ஆரம்பிச்சிடுது ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் எடுக்கவே கூடாது எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு டைலாக் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம எல்லாருமே ஒரு எக்ஸாம்குள்ளே அதாவது எழுத எக்ஸாம் எழுத வந்திருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி வந்திருப்போம் டென்த்தில் ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதி ப்ளஸ் டூவில் எக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதுக்கப்புறம் அதோடைய கட் ஆஃப் மார்க் வச்சு ஒரு காலேஜில் யூஜியோ பிஜியோ ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்போம் ஸோ நம்மளுடைய காலேஜ் டேஸே எடுத்துக்கோங்க இப்போ எது நம்ம நமக்குன்னு காலேஜில் வந்து தூங்குறதுக்குனே ஏதாவது ஒரு பீரியட் ஒன்று சூஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த பீரியடில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேம்க்கு தெரியாமல் தூங்கிட்டு இருப்போம் அதே இன்றைக்காவது ஒரு நாள் மேம் பார்த்து நம்மளை கிளாஸ் ரூமை விட்டு வெளியே அனுப்பி அதுக்கு அப்பாலஜிஸ்ட் லெட்டர் வாங்கி ஹெச்ஓடி கிட்டே பெர்மிஷன் கேட்டு திரும்ப கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்தோம்னா அவங்க ஒரு நாள் தூங்குறதை வச்சு அந்த செம் ஃபுல்லாக நம்மளே தான் கவனிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க கவனிக்கிறாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு புரியாத லெசனை கூட புரிஞ்சா மாதிரி உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி சீன் போடுவோம் ஒரு நாள் அந்த நோட்ஸை வாங்கி பார்த்து நோட்ஸ் எடுக்காமல் இல்லைனா நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி சீன் போட்டிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப வெளியே அனுப்பிவிடுவாங்க ஓகே இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இன்டர்னல் மார்க்கில் வந்து கம்மி பண்ணி விட்டுருவாங்க என்ன ரீசன் பார்த்தோம்னா நீ கிளாஸை ஒழுங்காக கவனிக்க மாட்டேங்கிற நோட்ஸை ஒழுங்காக எடுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்னல் மார்க் வரும் ஓகே இது இப்படி போகுது ஒரு டூ மந்த் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நோடியூ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து நிற்கும் நோடியூஸ் கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த மேம் கிட்ட போய் நின்னோம்னா அவங்க நான் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப இன்னும் ஒழுங்காக கவனிக்கல இந்த இன்டர்னல் மார்க் வச்சு நீ என்ன பாஸ் பண்ணவா போகிறேன் அப்படின்னு நம்மளை மூணு நாள் அழுக்கழிப்பாங்க மூணாவது நாளாவது எதையுமே கண்டுக்காத மாதிரி அவங்க கையில் காலில் விழுந்து நோடி சைன் பண்ணுங்க மேம் ஹால் டிக்கெட் வாங்கணும்னு சொன்னோன்னா அவங்க சைன் பண்ணுறப்பயே நல்ல விதமாக சொல்லி தான் சைன் பண்ணுவாங்க இன்டர்னல் மார்க்கே உனக்குலாம் இல்லை நீனா எப்படி கிளியர் பண்ணி அரியர்லாம் கிளியர் பண்ணி நீ வந்து டிகிரி வாங்க போறியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையுமே காதில் வாங்காமல் ஒவ்வொரே நைட்லேயே வந்து ஒவ்வொரு நைட்டில் ஒபாமா ஆகலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒரே நைட்லேயே படித்து நம்ம வந்து அந்த அரியர் அந்த இன்டர்னல் மார்க்கை வச்சு அரியர்லாம் கிளியர் பண்ணி டிகிரி வாங்குற நம்மளாட்டி அதாவது எப்படி ஒரு நாள் ஒரு நைட்ல உட்காந்து கிளியர் பண்ண முடிஞ்ச நம்மளாட்டி ஒன் இயர் டைம் பீரியட்ல வந்து இந்த விஷயங்களை படிக்க முடியாதா அதுதான் என்னோட கேள்வி ஸோ உங்கள் எல்லாராட்டியுமே முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்புங்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எந்த டைம் பீரியடில் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன ஆகுறீங்க அப்படின்னா பிரேக் ஆகுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட் எந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி உங்களை நீங்கள் முதல்ல நம்புங்க ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் கரெக்டாக வந்துடாது படிக்கிறது எதுவும் புரியாது ஸோ இதுக்காக நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது போக போக தான் எந்த ஒரு விஷயமும் கிடைக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் தான் ஓகே செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோக்கஸ் நீங்கள் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து
முக்கால்வாசி பேர்னே சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி பண்ணக்கூடிய தப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஒரு விஷயம் தான் அதாவது யூபிஎஸ்சி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒரு ஒரு செப்டம்பர் அக்டோபரில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே அந்த ஒன் மந்த் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியோடய சிலபஸ்லாம் எடுத்து அதுக்காக உள்ள அந்த சயின்ஸு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ அதெல்லாம் படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படிங்கிறப்ப அதை தான் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து என்னான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் திருக்குறள் இது மாதிரி அப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அந்த யூபிஎஸ்சி சிலபஸ்லேருந்து வந்து உங்களுக்கு வெளியே வருது ஸோ இது வந்து நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன இல்லை நான் டிஎன்பிஎஸ்சி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் இயர் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னாட்டி வந்து இதாகல ஓகே அப்படிங்கிறப்ப நான் டிஎன்பிசி அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் அதாவது உங்களுக்கு வந்து என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் செய்யலாம் பட் அது நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் வந்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் இயர் யூபிஎஸ்சிக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்னாடி முடியல நான் வேறு ஏதாவது எஸ்எஸ்சிக்கோ இல்லை டிஎன்பிசிக்கோ இல்லை ஆர்ஆர்பிக்கு எதுக்காவது நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த இயர் வந்து ஃபுல்லி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த விஷயத்தில் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ்சி பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா அப்போ அந்த ஃபைவ் இயரில் யூபிஎஸ்சி பண்ண ஓகே அந்த சிக்ஸ் இயர் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சியில் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதில் ஒரு பாதி இதில் ஒரு பாதி இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணவே கூடாது இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய இந்த டைம் பீரியட்லேயே நீங்கள் படிக்கிறப்பே கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏன்னா இதில் வந்து பாதி பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் இது தான் அதாவது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எதாவது ஒரு எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடக்கூடாது நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணும் அந்த ஆசை இருக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை பட் அதுக்குன்னு நம்ம வந்து இப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளாட்டி அந்த எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ண முடியாது இந்த எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி யூபிஎஸ்சி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதில் உள்ள பாதி விஷயங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி எக்கனாமி பாலிட்டி அது எல்லாமே தான் உங்களுக்கு அந்த டிஎன்பிஎஸ்லேயும் வருது ஸோ நீங்கள் யூபிஎஸ்சி அப்படியே படிச்சுட்டு போயிட்டு இப்போ உங்களுக்கு அப்போ நான் டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணவே கூடாதா அப்படிலாம் நான் சொல்லவே வரல இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இல்லை ரொம்ப வந்து நான் ஜாக்கு போயே ஆகணும் அது மாதிரி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா ஒரு அந்த ஒரு டைம் பீரியட் ஒரு ஒன் வீக் டைம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவர் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஸ்பூன்னேன்னா மற்ற எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் ஆல்ரெடி எதில் தான் படிச்சுப்பீங்க இந்த யூபிஎஸ்சி வேறு என்ன வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக படிக்க போகிறீங்கன்னா இந்த திருக்குறள் இந்த தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒன் ஹவர் டைம் பீரியடில் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோதான் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் அதுக்குன்னு ஃபுல்லி வந்து அதுக்காகவே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணவே கூடாது ஸோ உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராக வந்து இருக்கணும் நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்காக படிக்க போகிறீங்க அதை பற்றின ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்களோ அதை பற்றின ஒரு சிலபஸை முதல்ல எடுத்துக்கணும் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அதோடைய சிலபஸ் முதல்ல எடுத்துக்கிட்டு என்னென்ன இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தாலே அதாவது உங்களுடைய அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கரெக்டாக இருந்தாலே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தடுமாறாமல் போகலாம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஓகே இப்போ நீங்கள் நிறைய டாப்பர்ஸோட இதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு டுவெல் ஹார்ஸ் படிக்கணும் ஃபோர்டீன் ஹார்ஸ் படிக்கணும் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஃப்ரேங்காக சொல்லணும்னா அது உங்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது டிபெண்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஓகே நான் ஒரு புக் நல்லா ரீட் பண்ணேன் அதாவது நான் ஒரு புக் படிக்க வந்து எனக்கு ரொம்ப டைம் பீரியட் எடுக்கும் ஒரு டூ ஹார் த்ரீ ஹார் எடுக்கும் ஆனால் நான் அதை ஒன்ஸ் படித்தேன் அப்படின்னா அது நீங்கள் எந்த டைம் கேட்டாலும் என் மனசுலேயே நிற்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு கே ஒரு கேட்டகிரி செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே படிச்சிருவேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அது உடனே வந்து நிற்காது அந்த புக்கை நான் திரும்ப திரும்ப ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்க
அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா முக்கியமாக நீங்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ் தான் அதாவது இப்போ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வேலை பண்ண வந்து பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்த வந்து பண்ணாலே வந்து ரொம்ப தூக்கம் வந்துடும் சில பேருக்கு மியூசிக் கேட்டால் தூக்கம் வந்துடும் சில பேருக்கு வந்து மூ மூவி பார்த்தா தூக்கம் வந்துடும் சில பேருக்கு யாராவது பேசுனா தூக்கம் வந்துடும் இது மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல வந்து உட்காந்தா தூக்கம் வர்றது அது மாதிரியான பிளேஸை முதல்ல நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து கரெக்டாக வந்து அதாவது உங்களுக்குன்னு ஒரு இடத்த நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த இடத்த நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா எதுக்காகவும் வந்து இடம் வந்து ரொம்ப மாறி மாதிரி இப்போ மோஸ்ட்லி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு ஏதாவது ஏதாவது ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா நைட்டெல்லாம் தூக்கம் வராது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லை இடம் மாதிரி படுத்திருக்கேன்னா அதை எனக்கு தூக்கம் வரும் ஸோ அதே கான்செப்ட் தாங்க அதாவது நீங்கள் படிக்கிறதும் அப்படி தான் இடம் மாறி இடம் மாறி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு இடத்துல இது மாதிரி நீங்கள் மாறி மாதிரி உட்காந்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட்டு அதாவது உங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரியான ஒரு பிளேஸ் வந்து பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துனே ஒரு ஃபோர் ஹார்ஸ் புக் எடுத்துலாம் நீங்கள் படிக்க வேணாம் டூ ஹார்ஸ் உங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிக்கணும் ஏதாவது ஒரு டூ ஹார்ஸ் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா படிக்கலாம் வேணாம் சீரியஸாகவே நீங்கள் புக் எதுவுமே எடுக்க வேணாம் கையில் மொபைல் இருக்கக்கூடாது டிவி சவுண்ட் எதுவும் கேட்கக்கூடாது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கான அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணிட்டீங்க டூ ஹார்ஸ் அந்த இடத்துல அப்படி உட்காந்தே தான் இருக்கணும் எக்காரணத்து கொண்டு அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்கவே கூடாது அதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கு இதுக்காக இந்த டாஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்த உடனே வந்து ஃபோர் ஹார்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியவே முடியாதுங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டைம் பீரியடில் வந்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப வந்து வேகாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா டூ ஹார்ஸ் முதல்ல த்ரீ ஒரு ஒன் வீக் கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எவ்வளோ டே வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் ஒன் வீக் தானே ஸோ ஒன் வீக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஒன் வீக் பெருசாக நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஒன் இயரே வந்து வேஸ்ட்டாக பொறுத்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கான ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணிவிட்டு டூ ஹார்ஸ் அங்கேயே உட்காந்துருக்கணும் எந்த ரீசனுக்காகவும் எந்திரிக்கவே கூடாது இதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் வந்து ரொம்ப இதாகும் ஒரு இடத்துலேயே வந்து உட்காந்துருக்கேன்னா நம்ம வந்து அப்படிலாம் இருந்ததே இல்லை ஸோ ஒரு இடத்துலேயே உட்காந்துருக்க வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒன் ஒரு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த விஷயம் வந்து பிடிச்சி போய்டும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து எந்த ஒரு சிரமமாகவும் இருக்காது கஷ்டமாகவும் இருக்காது ஜாலியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம இதை சும்மா உட்காந்துரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் புக் ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் சும்மாவே டூ ஹார்ஸ் உட்காந்து இருக்கிறப்ப இப்போ உங்கள் கையில் புக்குங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நீங்கள் ரீட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு டைம் போகிற ஒரு விஷயமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா த்ரீ ஹார்ஸ் ஃபோர் ஹார்ஸ் இது மாதிரி படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த டைம் பீரியட் இப்படி தானான்னு கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டூ ஹார்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக் அப்புறம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஹார் த்ரீ அண்ட் ஹவர் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரே தடியாக வந்து என்ன பண்ணிவிடக்கூடாதுனா இன்றைக்கி டூ ஹார் படிக்கிறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து நான் வந்து ஃபைவ் ஹார் படிக்கிறேன் ஃபோர் அப்படிலாம் கிடையாது டூ ஹார் படிச்சிங்கன்னா நாளைக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹார் அடுத்தது வந்து ஃபோர் ஒன் டே ஒன் டே அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து என்ன பண்ணிவிடக்கூடாது அப்படின்னா ஃபுல்லாக நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே வந்து அதாவது ஹை லெவலில் தான் போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இது பண்ணவே கூடாது ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எடுத்து வைக்க எடுத்து வைக்க தான் உங்களுக்கு அந்த கரெக்டாக அந்த ப்ராப்பரான அந்த வே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கான அந்த பிளேஸ்லாம் சொன்னோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டில் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எதுக்காக அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இடையில இடையில அந்த வாட்டரில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நிறைய மூவிஸில் பார்த்துருந்தீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து யாராவது கோவப்படுறப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க
ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கான ப்ராப்பர் டைம் டேபிள் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய டைம் டேபிள் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நாளைக்கு உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அடுத்தவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சு நீங்கள் வந்து படிங்க ஸோ உங்களுக்காக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த மணி இத்தனை இத்தனை மணிக்கு வந்து இந்த புக் படித்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் யூஸ்வலாக இப்போ ஹானஸ்ட்டாக வந்து என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த மதியம் டைம் அதாவது ஒரு டூ த்ரீ அந்த டைம் சம்திங்கில் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் தான் படிப்பேன் ஜாலியாக ஏதாவது புதுசாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அந்த டூலேருந்து அந்த த்ரீ அது மாதிரி படிக்க மாட்டேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அவ்வளோவா வந்து அது வந்து ரொம்ப வந்து இதாகாது அந்த டைம் பீரியடில் படித்தோம் அப்படின்னா எனக்கு படித்தா ஒரு ஃபீல் இருக்காது படித்ததும் வந்து அந்த அளவுக்கு என்னால் ஞாபகம் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆல்ரெடி படித்த விஷயங்களை தான் அந்த டைம் பீரியடில் வந்து படிப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுவும் இல்லாமல் அந்த டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் தூக்கம் வரா மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி ஸோ நீங்கள் புதுசாக ஏதாவது விஷயத்தை படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேகம் இருந்ததுன்னா அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக தூக்கம் வந்துடும் அதனால தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் உங்களை பற்றின ஒரு விஷயம் வந்து தெரியும் ஒவ்வொருத்தங்க வந்து ஒவ்வொரு மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லலாம் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கன்னு ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து யாரோ ஒரு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்குற அந்த மெட்டீரியலே வந்து யூஸ் ஆகுது இல்லை அவங்க கொடுக்குற டைம் டேபிள் வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா தாராளமாக அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து செட் ஆகலை பட் வந்து வேறு வழி இல்லை அந்த டைம் டேபிள் தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு க்ரைட்டீரியாவோ எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் டைம் டேபிள் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து எத்தனை மணிக்கு படிக்கணும் ஸோ அது மாதிரியான ஒரு பேசிக் விஷயத்தை வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் அந்த அன்னைக்கு அதாவது அந்த டைம் முடியுதுல ஸோ அந்த நைட் டைம் அதாவது அந்த டே முடியறதுக்கான அந்த நைட் டைம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கலாம்னு நினச்சிங்க எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னு பார்க்கணும்னா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுடைய லெவல் உங்களுக்கே தெரியும் நேற்று நம்ம எப்படி இருந்தோம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் வந்து உங்களை நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா உங்களுடைய பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் நைட் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் சாரி நைட் அதுக்குன்னு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹார்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க தப்பே கிடையாது டூ ஹார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா காலையிலேருந்து என்ன படிச்சுருக்கோமோ அதை வந்து எடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ நீங்கள் ஃபோர் ஹார்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர் ஹார்ஸுமே வந்து ஒரு கேப் இல்லாமல் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் வேஸ்ட் தான் என்ன மேம் எது சொன்னாலும் வேஸ்ட் வேஸ்ட் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு டூ ஹார் படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஒரு ஃபைவ் ஹார் ரெஸ்ட் சாரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வந்து ஒரு டென் மினிட் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அது மாதிரிலாம் எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ அது மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹார்ஸ்க்கே ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் போயிடும் டூ ஹார் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் பிரேக் எடுத்துக்கணும் அந்த பிரேக் டைமில் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் அம்மா கிட்டேயோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ ஏதாவது சும்மா போய் ஏதாவது இது பண்ணிட்டேனா அது கரெக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது சாப்பிடலாம் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் இது மாதிரியான இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு விஷயம் மியூசிக் கேட்கலாம் ஸோ மியூசிக் கேட்குறது அப்படிங்கிறது வந்து கூட அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எதுக்காகனா ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் ஸோ உங்களுடைய பிரெயின் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதை ஃபுல்லி வந்து ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப டம்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து தான் அதிகமான அளவுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போகும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் வீக் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு அந்த டூ ஹவருக்கு அப்புறம் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம் இது உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து டைம் லேக் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது எதனால் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களாடி ஃபுல்லா
அது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கான ஒரு தனி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும்ல ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சோஷியல் மீடியா போய்க்கலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது பேசணும்னா பேசிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா செஞ்சுக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து படிக்கிறப்ப வந்து மொபைலில் வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குள்ளே தான் போகும் ஸோ இதனால் வந்து டைம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமான அளவுக்கு வந்து லேக் ஆகிறதுக்கு நிறையா வந்து இதாகுது ஓகே இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் ஒன் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது தான் நீங்கள் படிக்கிறதுலே அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளாட்டி நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அதே விஷயம் தான் நம்மளாட்டி முடியாததுன்னு ஒன்றுமே கிடையவே கிடையாது நம்ம வந்து படிக்கணும்னு நினச்சா படிச்சிடலாம் படிக்கணும்னு நினச்சா படிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த ரவுண்டு அப்படிங்கிறதே எது நினச்சா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்ம வந்து நினைக்கிறது தான் கஷ்டம் படிக்கிறது கஷ்டமே கிடையாது ஸோ உங்களாட்டி முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் படிக்க உட்காந்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அந்த விஷயத்த தான் நான் திரும்ப திரும்ப இந்த இடத்துல வந்து சொல்ல வரேன் எதுக்காக இந்த ஒரு விஷயத்தை மொத்தம் இவ்வளோ எலாபரேட்டடாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதிகமான அளவுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு தப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் ஸோ இதுக்கான பிளானை கரெக்டாக போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணி போங்க ஓகே ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது என்ன ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் தான் இப்போ டுவெல் ஹவர்ஸ் படிக்கிற ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அதே வந்து ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் பர்சன் படிக்கிற ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ டுவெல் ஹவர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு காம்படிஷன் வச்சோம் அப்படின்னா இந்த டைம் டியூரேஷன் கம்மியாக இருக்கிறவங்க வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க டுவெல் ஹவர்ஸ் படித்தாலுமே அதில் வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஒன்லி ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோதான் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாலுமே வேஸ்ட்டு தான் அதில் கொஞ்சம் அது உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது ஈஸியாக ஃபாலோ ஆகுதோ அதுதான் அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன அதே விஷயம் தான் சிலபஸ் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ சிலபஸில் என்ன இப்போ நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு தப்பு என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி அதுக்கான சிலபஸ் பார்த்துட்டு அதில் என்ன புக்ஸ் இருக்குது அது ரிலேட்டட் புக்ஸ் என்ன ஸோ உங்களோடய மெட்டீரியல் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு புக் அப்படின்னா இப்போ நான் இப்போ நான் வந்து யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடாகவே சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு புக் இப்போ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி புக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து என்சிஆர்டி அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு மோர் தான் என்ஆஃப் அப்படிங்களா ஸோ உங்களுடைய அவர் பாஸ்ட் ஒன்னாக இருக்கட்டும் டூவாக இருக்கட்டும் த்ரீயாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓல்டு என்சி என்சிஆர்டி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை தீம்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இது மாதிரியான விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியன் ஸ்டெக்கில் வந்து பிபின் சந்திரா அந்த புக் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து அதில் வந்து புக் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வாங்கி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மாதிரி பட் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா ஆன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி ஃபுல்லாக ஒரு டீட்டெயில் மிடில் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஜுவாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜுவாலஜிக்கு உங்களுக்கு வந்து சாரி ஜியாலஜி அது வந்து ஆப்ஷனல் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜியாகிரஃபி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த என்சிஆர்டி ஜிசிஆன் இதுவே வந்து உங்களுக்கு ஏன் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷனலாக இல்லாத பட்சத்தில் சொல்கிறேன் ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிற பட் நம்ம வந்து எல்லா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷனலுக்குள்ள அந்த புக்ஸுமே வந்து நம்ம வாங்கி இது வந்து என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்மளுடைய நான் வந்து அதிகமாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸாம்லேயும் வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ புக் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க உங்கள்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்கவே கிடையாது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கான்செப்டில் கிளியராக இருக்கீங்க அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுடைய புக் மெட்டீரியல் உங்களுடைய புக்ஸை வந்து உங்களுடைய ரீசோர்ஸை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அதாவது ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு வச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு போதுங்கிற அளவுக்கு மட்டும் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நிறைய டாப்பர
படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இல்லை நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஒரே நைட்லேயே எல்லா புக்கையும் வாங்கக்கூடாது அதே மாதிரி நான் ஒரு புக்கை முடிச்சுட்டு தான் இன்னொரு புக் வாங்குவேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஸோ எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு புக்கு அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக்ஸ் எடுப்பீங்க அதே யூபிஎஸ்சி அப்படின்னா உங்களுடைய என்சிஆர் புக் எடுப்பீங்க ஸோ இந்த புக்ஸை நீங்கள் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த புக்ஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களாட்டே அதில் உள்ள விஷயங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது நான் இது நல்லா ரீட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக உள்ள புக்ஸு இந்திய ரெண்டு பேருக்குமே அதாவது யூபிஎஸ்சி இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சி இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய எக்கனாமிய புக்காக இருக்கட்டும் இல்லை பாலிட்டி புக்காக இருக்கணும் அந்த புக் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வைக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் மற்றபடி அதாவது ஒரே டைம் பீரியட்லேயே வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எல்லா புக்குமே வாங்கி வச்சிடுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு அதாவது உங்களுடைய மார்க் வந்து கம்மி பண்ணக்கூடிய விஷயம் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட்டை கம்மி பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதில் எப்படி கான்ஃபிடென்ட் நீங்கள் நிறைய எந்த அளவுக்கு புக்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பயம் தான் அதிகமாகும் இவ்வளோ புக் இருக்கா அப்படின்னு ஸோ யாராட்டையுமே எந்த ஒரு புக்குமே வந்து ஃபுல்லாக முடிக்கவே முடியாது அதுதான் அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் கிட்டே உள்ள அந்த புக்ஸை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இவ்வளோ புக்ஸா ஸோ இது போதும் ஸோ இதில் வந்து நான் பாதி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு புக் வாங்கிக்கலாம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே எல்லா புக்கையும் வாங்கி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இது தான் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் இது மாதிரியான விஷயங்களை தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து படிக்கிறீங்க ஓகே புக்கில் ஏதாவது படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருந்துப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு புரியாது அதை போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பீங்க நெட்டில் சர்ச் பண்ணுறத பற்றி நமக்கு வந்து தெரியும் எப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயம் போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் 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 நெக்ஸ்ட்னு போயிட்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு ஸோ இது மாதிரியான தவிர பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா அதை பற்றி நான் ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னா ரொம்ப அதாவது உள் ரொம்ப போய் டெப்த்தாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் இயர் இல்லை டூ இயர் இல்லை த்ரீ இயர் ஆனாலுமே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சீரியஸாக இதை நான் உங்களை டீமோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக சொல்லவே இல்லை நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு தப்புகளை தான் வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோடைய பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் அதுக்கும் வந்து நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அந்த விஷயம் வருது அப்படின்னா எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன இஷ்யூ வந்து வந்திருக்கு இப்போ வந்து இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் உள்ள இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்போ அதை பற்றி நான் ஒரு பேக்ரவுண்டு ஒரு விஷயத்தை பண்ணி படிக்கணும் ஓகே எப்போ வந்து எதனால் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது எப்படி ஸோ இதை நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இது மாதிரியான உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதோடய பேக்ரவுண்ட் சும்மா வந்து எல்லாத்துக்குமே ஏதாவது எந்த ஒரு விஷயம் தெரியல அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிகிட்டே போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்கில் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வேணும் இப்போ ஒரு எத்திக்ஸ் வந்து எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு எஸ்ஏ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபிலிம்ஸ்க்கே ஏதாவது ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய மெட்டீரியல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா எதை சூஸ் பண்ணுறது எதை விட நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணுவோம்ல ஷாப்பிங் பண்ணால் எந்த ட்ரெஸ் எடுக்கிறது இல்லை என்ன எது எடுக்கிறது அப்படின்னே தெரியாது ஸோ உண்மையிலே சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த ஆன்லைனில் உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா விஷன் இன்சைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் முக்கியமாக இது ரெண்டுத்தையும் சொல்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு சங்கராக இருக்கட்டும் இது மாதிரி நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இது வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க பட் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றையுமே டவுன்லோட் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ஒன்றை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னா சங்கர் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை வி
ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படிங்கிறது வந்து எது இதெல்லாம் வருது ஸோ அதில் வந்து இந்த டாக்டர் நீலா ஃப்ளாப்ஸ் இருக்குது இல்லை சப்சிடி அலைன்ஸ் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறையா வருது இல்லை ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிடும் இது எதுக்காக அப்படின்னா இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்மார்ட் ஒர்க் அதாவது நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப அகைன் 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 புக் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டைம் தான் இதாகும் ஸோ உங்களாட்டி எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கிறிஸ்பியாக எழுதி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் இதாகுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எழுதி வச்சுக்கலாம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னா புக்கில் உள்ளதை விட நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வேஸ்ட்டு புக்கில் இப்போ ஒரு டென் பேஜஸ் ஒரு டாபிக் இருக்குது அப்படின்னா அதை குறைஞ்சது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒன் ஆர் டூ பேஜில் கொண்டு வரணும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்குறப்பே வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அந்த அதாவது அதில் கொடுத்துருக்க அந்த ஹோல் அந்த ஹோல் தீம்மே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு இதில் வந்து தெரிஞ்சிடணும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இப்போ உங்கள் அது உங்களுடைய இது தான் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு புக் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டருக்கும் செகண்ட் சாப்டருக்கும் நடுவில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் நீங்கள் எழுதின அந்த நோட்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பேப்பர்ஸில் எழுதி வச்சுருக்கேன் இல்லை வேறு ஏதாவது எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் தேடுறதுக்கு இந்த புக்லேயே வந்து அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் நான் ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறது தான் ஒருத்தவங்க வந்து டைரியில் எழுதுவாங்க இல்லை அப்படின்னா அதுக்குன்னே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எஃபோ ஷீட்டில் வந்து போட்டு பைண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது சில பேர் வந்து ஸ்பைரல் பண்ணிப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து புக்ஸில் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து புக் பார்க்குறப்ப வந்து உங்களுக்கு புக் பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும் அந்த நோட்ஸ் பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும் தனியாக எழுதுறீங்க அப்படின்னா நோட்ஸ் தனியாக புக் தனியாக மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மெட்டீரியல் நிறைய எடுத்துக்காதீங்க நிறைய வெப்சைட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க இது உங்களுக்கான டைம் தான் வந்து ரொம்பவே வந்து வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே ஃபிஃப்த் ஒன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய அந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக படிச்சுருக்கேன் நல்லா படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் எப்படி படிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா அந்த டெஸ்ட்டில் தான் ஸோ இப்போ நிறையா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம நிறைய வெப்சைட்டில் வந்து நிறையா இது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் மெயின்ஸ்க்கான நிறைய கொஷின்ஸ் அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அதே விஷயம் தான் கரெக்டாக ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க டெய்லி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இன்சைட்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மெயின்ஸ் கொஷின் மாதிரி வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதிலே அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து எப்படி எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து எழுதுனா உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்களே அவங்களே கொஷின் கேட்டு அதுக்கான ஆன்சர் அவங்களே வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதை நீங்கள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கான ஆன்சரும் அதிலே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதோடைய கொஷினும் வந்து கிடைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது மெயின்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து எவ்வளோ தெரியுது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் தான் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுங்க வீக்லி ஒன்ஸ் எழுதலாம் இல்லை ட்வைஸ் ஒன் எழுதலாம் ஸோ இது மாதிரியான உங்களுடைய அந்த விருப்பம் தான் ஓகே பட் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஒரு அதாவது ஒரு மண்டேலேருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும் படித்தீங்க அப்படின்னா அந்த சண்டே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அந்த டே டைமில் வந்து என்ன பண்ண அதாவது ஓகே அது
ஓகே ஏன் இப்படி இருக்குது ஏன் இதனால் இப்படி ஆகுது இப்போ இந்த விஷயம் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு நீங்களே வந்து டிஸ்க் அதாவது இது மாதிரி ஒரு பர்சன் உங்கள் கிட்டே இல்லை இல்லை நான் தனியாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வேலை இப்படி இருக்கலாமா இல்லை அப்படி இருக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்களே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்ஏ ரைட்டிங் எழுதுறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஜிஎஸ்க்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு டாபிக் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறதுலே ஏதாவது ஒரு டாபிக் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுலேயே ஒரு ஏதாவது பின்னாடி புக் பேக் அதாவது ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயே பின்னாடி ஏதாவது கொஷின் கொடுக்குறாங்களே அந்த கொஷினை எடுத்துக்கோங்க அதுவே போதும் அந்த கொஷினை எடுத்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் எழுதுங்க தயவு பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோனே யாரையுமே வந்து என்ன பண்ண சொல்லாதீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி எழுதிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்க சொல்லாதீங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து நெகட்டிவ் மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து நான் எல்லாத்தையும் இது வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாமல் சொல்லுவேன் ஒவ்வொருத்தவங்களோட கேரக்டர் எப்படி அது அவங்களுடைய நேச்சர் அதை நம்ம வந்து குறை சொல்ல முடியாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் உங்களை நீங்களே அவாலுவேட் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது உடனே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கரெக்ஷன் பண்ணக்கூடாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்க அதை பற்றி ஒரு புக் பேக்கில் ஒரு கொஷின் பார்த்து எடுத்துட்டீங்க எடுத்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த பேப்பரை எடுத்து வச்சிடணும் எடுத்து வச்சு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் படிக்க போங்க படிக்க போயிட்டு நைட் அந்த டைம் பீரியட் இருக்கும்ல அதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுறோம்னா அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நீங்கள் து அதாவது நீங்கள் எழுதின உடனே திருத்துனீங்க அப்படின்னா அதை வந்து என்னவாகும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எழுதிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ உடனே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து புரியும் அதே டைம் பீரியடில் வந்து அதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ராங்ஸ் இருந்தது நிறையா மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதாகும் என்ன நம்ம இவ்வளோ நேரம் படிச்சு இப்படி ஆயிருக்கோமே அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் அதை நீங்கள் நைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இன்னும் ஒரு டைம் பீரியட் அவ்வளோ இருக்குது அப்போ நீங்கள் பா படிக்கிறப்பே வந்து உங்களுக்கே அந்த வேர்ட் சென்டென்ஸ் வந்து தெரியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல இவ்வளோ நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் இது நமக்கே புரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இது என்ன இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களை நீங்களே எவால்வேட் பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த ஒரு ஒன் வீக் இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல இது மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் பேப்பரை நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுறப்ப தான் நீங்கள் எந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது வேற யாராவது யார்கிட்டையாவது கொடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க மனுஷன் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் நல்லா எழுதியிருக்கீங்க ஆனால் அந்தந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் விட்டு போயிருக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் எந்தெந்த இடம் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க பட் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒன் வீக்கோ டென் ஒரு டென் டேஸோ உங்களுக்கு நீங்களே எழுதி பார்த்து உங்களை நீங்களே எவால்வேட் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மற்றவங்கள்ட்ட கொடுத்து அதை வந்து எவால்வேட் பண்ணி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வெப்சைட்டில் வந்து நிறையா இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த அவங்களே கொஷின் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ஆகிட்டு எழுதி அனுப்புங்க நாங்கள் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதை அதை தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே பண்ணாமல் ஒரு டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பேப்பரை வந்து எவால்வேட் பண்ண கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே பர்சன் கிட்டே கொடுக்காதீங்க ஸோ ஒருத்தவங்க கிட்டே கொடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இப்போ அவங்க வந்து உங்களுடைய பேப்பரை எவால்வேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களை பற்றி தெரியும் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களை பற்றி தெரிஞ்சதுனால டே டே பை டே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் கண்டிப்பாக ஆகிட்டு தான் இருப்பீங்க அந்த விஷயத்தை தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர்கிட்ட உங்களுடைய பேப்பர் கொடுத்து பார்க்குறது தான் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொ
சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னா என்ன ஸோ இந்த பேசிக் விஷயம் இப்போ கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ்னால் என்ன ஸோ இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதோடைய சாய்ஸ் வந்து ஓகே இது இருக்காது இது இருக்காது ஒரு கெஸ்ட்டில் வந்து இது பண்ண முடியும் பட் பாதி பேர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த எம்சிக்யூவே வச்சுக்கிறீங்க அதாவது நீங்கள் எம்சிக்யூ ஃபாலோ பண்ணுறப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ கேபினட் மினிஸ்டர் பற்றி அவங்க நாலு சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த சாய்ஸில் எதை ஆன்சரோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து மக பண்ணுறீங்க ஓகே கேபினட் மினிஸ்டர்னால் இது தான் இந்த சாய்ஸ் தான் இந்த ஸோ இது வந்து உங்களுக்கெலாம் வேஸ்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அந்த சாப்டரில் நீங்கள் எது படிக்கிறீங்களோ அந்த சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டு நல்லா இது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி நல்லா படிங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஏதோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி நான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் மெயின்ஸ்க்கு இப்படிலாம் சொல்லவே சொல்லாதீங்க அதாவது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்குன்னு தனியாக படிக்கிறது மெயின்ஸ்க்குன்னு இந்த விஷயத்துமே வேணாம் ப்ரிலி அதாவது ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து கொண்டு எடுப்பாங்க அதாவது ஒரு தண்டவாளம் வந்து எப்படி இருக்குது ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து போனால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் முடியும் அப்படின்னா ட்ராவல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ப்ரிலிம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் கரெக்டாக போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கான அந்த உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் உங்களுடைய ட்ரீமை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போயிட்டு கேட்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இப்படி படிக்காதீங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் மெயின்ஸில் படிக்கிற ஒரு விஷயத்துலேருந்து எடுத்து தான் ஃபிலிம்ஸ் கேட்க போகிறாங்க இது அது தனி அது தனி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது கொஞ்சம் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸஸாக படிப்பீங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதை நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கரெக்டாக படிங்க ஒரு அதுக்காக தான் ஒரு டைம் பீரியடு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபோ ஒரு டூ ஹார்ஸ் நான் ஃபிலிம்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ ஹார்ஸ் நான் மெயின்ஸ் படிக்கிறேன் ஒரு அல்டர்னேட்டிவாக அப்படிங்க ஒரே புக்கே வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி படிங்க நெக்ஸ்ட் எக்கனாமி படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பால்ட்டி படிங்க இது மாதிரி நீங்கள் அல்டர்னேட்டிவாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப தான் உங்கள் பிரெயின் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் வந்து எடுத்து 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 ரீகால் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பால்ட்டி படிக்கிறப்பையும் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரியும் உள்ள வரும் பால்ட்டியும் உள்ள வரும் ஸோ இது மாதிரி வந்து உங்கள் பிரெயின் வந்து என்ன ஆகும்னா எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து கொடுக்கும் நீங்கள் ஒரே புக்லேயே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த அஞ்சு விஷயத்த கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒன்று உங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்களுடைய அந்த ஃபோக்கஸ் தேர்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபோர்த் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே தேர்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து சாரி ஓகே ஃபோர்த் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அது நெக்ஸ்ட் ஒன் அதாவது ஃபிஃப்த் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய அந்த டெஸ்ட் சீரியஸ் அப்படிங்கிறது தான் சாரி டெஸ்ட் சீரியஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதுக்கான ஒரு டைம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கெலாம் வந்து ஒரு எஸ்ஏ எழுதினாலுமே அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அந்த டைமுக்குள்ளே வந்து முடிக்க பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசியாக வந்து திரும்ப சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து விட்டுறாதீங்க சிம்பிளாக கடைசியாக வந்து சொல்லி முடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து நிறைய மீனிங் வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அது வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்டில் வந்து நிற்கவே நிற்காது அதுக்கு வந்து ஒரு என் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கிடையாது எதனால் அம்மா அப்படிங்கிறவங்க வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்பவே வந்து எல்லாராலையுமே மதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் எதனால் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வருவாங்க பட் அம்மா அப்படிங்கிறவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே அதாவது அதிகமான அளவுக்கு வந்து எல்லாராட்டையும் பேசக்கூடிய அளவுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் அதாவது அவங்க வந்து ஒரு குழந்த உருவாகி அதை வந்து குழந்த வந்து பிறக்கிறதுக்கு டென் மந்த்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சும் அதில் அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் அந்த குழந்தைங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க கையில் வந்து ஃபைனலாக வந்து கிடைக்கும் பட் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படி
அவங்கக்கிட்ட உள்ள அந்த நம்பிக்கையும் தான் அம்மா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே வந்து பேசுகிற அளவுக்கு இருக்குது ஸோ இது எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து எப்படி குழந்தையோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் அந்த எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரு குழந்த மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதுக்காக வெயிட் பண்ணி ஒரு அம்மா வந்து எப்படி குழந்தைய ரசிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி உங்களுடைய சப்ஜெக்டை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு வந்து அதை வந்து நீங்கள் லவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கிடைக்கும் முக்கியமாக வந்து நான் திரும்ப சொல்கிறது தான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து பொறுமையாக அதுக்காக வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து நீங்கள் வந்து என்ன ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னா டிமோட்டிவேட் ஆகாமல் இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த பேபி அப்படிங்கிற அந்த உங்களுக்கான ஒரு போஸ்டிங் நீங்கள் என்ன போஸ்டிங் விரும்புகிறீங்களோ அந்த ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நான் ஓரளவுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இதில் யாரா யாராவது ஒரு ரெண்டு பேராவது இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்ல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நல்லா படிங்க எந்த ஒரு இடத்துலையும் யார் பேச்சும் வந்து காது கொடுத்து கேட்காதீங்க உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி யார் பேசினாலுமே அதை பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க அந்த இடத்துல இருக்காதீங்க உடனே அந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா படிங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்